ഹലോ അസലാമു അലൈക്കും ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പച്ചമാങ്ങയിലേക്ക് സ്വാഗതം നല്ലൊരു അടിപൊളി ഗീ റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് സൽക്കാരങ്ങളിലും ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈസിയായിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റ പറ്റിയ നല്ല സോഫ്റ്റ് മുല്ലപ്പൂ പോലുള്ള ബസ്മതി റൈസ് വെച്ചിട്ടുള്ള നെയ്ച്ചോറാണിത് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഒരു പോട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല നെയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക ഇതിലേക്ക് ഒരു എട്ട് പത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുന്തിരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം അതുകൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ബബിൾസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള കനം കുറച്ചരിഞ്ഞ് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി വയറ്റി കൊടുക്കുക സവാള ഒന്നും കരിഞ്ഞ് പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇതൊക്കെ കളർ മാറുകയാണെങ്കിൽ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കളർ തന്നെ മാറിപ്പോവും നന്നായി വയറ്റി കൊടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് പകുതി ഭാഗം റൈസിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി പകുതി മുരിച്ചെടുക്കുക ഒരു സവാളയുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ നെയ്ച്ചോറിലേക്ക് രണ്ടിനും കൂടിയാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനും റൈസിലേക്കും കൂടിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി ഭാഗം മാറ്റി വെക്കുക ഒന്ന് വയ വന്ന് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അധികം റോസ്റ്റ് ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ബാക്കി പകുതി മുരിച്ചെടുക്കുക ഈ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള റൈസ് ഞാൻ കഴുകി ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴുകി നന്നായി ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് വെള്ളം വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നിങ്ങൾ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റൈസ് കഴുകി വെള്ളം വാർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉള്ളി നന്നായി മരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഈ പോട്ടിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നെയ്യും വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ നെയ്ച്ചോറിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഇനി മുഴുവനായോ നെയ്യ് നെയ്യ് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും ഉണ്ടാക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ര ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു അഞ്ച് ഏലക്കായ ഇവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏലക്കായ ഒന്ന് ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഒന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അരിയിൽ നിന്ന് നന്നായി വെള്ളം പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വാർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ അരി പൊടിഞ്ഞു പോവും ഈ ചോറുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അരി കഴുകി വെള്ളം വാർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ചൂടിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ നെയ്യിൽ കിടന്ന് ഈ അരി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് തുടരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഞാൻ അതിലേക്കുള്ള വെള്ളം കെറ്റിലിൽ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഈ ഈ റൈസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് ഈ നാല് ഗ്ലാസ് അരിയിലേക്ക് ആറര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാല് നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നാലര അല്ല ആറര ഗ്ലാസ് വെള്ളം രണ്ടര ഗ്ലാസ് അധികം നാല് ഗ്ലാസിന് രണ്ടര ഗ്ലാസ് അധികം വെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ജീരകം ഒന്നും കരിഞ്ഞിട്ടില്ല അതേപോലെ നല്ല കളർ തന്നെ 
കിട്ടണമെങ്കിൽ റേഷന് നല്ല കളർ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വയറ്റി വെച്ച പകുതി സവാള മാറ്റി വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഈ റൈസ് ഒന്ന് കുക്കാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് ഒന്ന് അരിയും വെള്ളവും വെട്ടി തിളക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ റൈസ് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൽ വെള്ളത്തിന് കുറവുണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക റൈസ് ഉപ്പോ വെള്ളമോ ഒക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചോറ് ഇതേപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുല്ലപ്പൂ പോലുള്ള നെയ്ച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവം തന്നെയാണ് ഈ നെയ്ച്ചോറ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ചിക്കൻ കറിയോ അതേപോലെ ബീഫ് കറിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നല്ലൊരു മുളകിട്ട ചിക്കൻ കറി കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടി ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് നാളെ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി നെയ്യ് കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ കൂടി നെയ്യ് ഇതിന് മുകളിലായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഉതറി കൊടുക്കുക ഇനി ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കൂടി ഈ ആവിയിൽ ഒന്ന് കുക്കാകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഗീ റൈസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പോൾ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ അസലാമലൈക്കും ഓക്കെ താങ്ക്സ്